。这是你要的监控录像，谭总。谭总有事找你。哎，你好，你好，我是谭总的秘书李密，明天起我们就是同事了。嗯。我想你是搞错了吧？我是清洁部的依然，应该不会搞错的。已经把你调到了秘书部，这是你的岗位变动传单，需要各部门的签字。这是谁的意思啊？这是我的意思。希望你明天能准时上班，就算你不来的话，希望你重新看一下合同。我下周要去参加一个建筑设计会，你把现在上海所有在建的酒店做一个资料搜集。可是这怎么搜集啊？上海太多酒店了。如果这个要我教你的话，我请你干嘛呢？明白了。等一下，把这信封里的所有票据都贴好了，明天上班交给财务处。好的。财务处有规定，除了贴好票据之外，还要做一个 Excel 表格。把所有我的信息都登记在案。明白了。等一下，就快到中午了，我要吃午餐了，帮我订一份牛排七分熟。好的，知道了。以后我没有说完话之前，请你不要主动。明白了。那您现在说完话了吗？下班之前全部输入电脑存档。好。迟到五分钟算旷工一天，扣工资。因为迟到，这个月奖金也没了，下次注意。好。让你一个人把这些都做完啊？哦，对。看你昨天休息不是很好。谢谢。要不然我去跟谭总说说，让你今天早点回去，把这些都带回家做吧。哦，不用不用，没关系的，我可以的。嗯。核算完成本给我。好的。怎么不带我送你那幅啊？那幅好看。对了，累的话收拾好了，早点回去吧。晚点我让司机去你的工业楼小区，好好打扮一下，穿那件我送你的深 V 的连衣裙，很性感，我喜欢。哎，谭总，那个依然才刚来，对公司流程也不是很熟悉，要不然不多做的话，永远都不会熟悉。没关系，我可以的，你去忙你的吧。嗯
。你好，请问谭总在家吗？有什么事儿吗？这是谭总的身份证，公司的年审结束了，麻烦你把这个交给谭总。好，你进来坐会儿吧，你。不了，我还有事呢，谢谢啊。没事儿。你平时怎么也不出去玩一下啊？每天好多的事要做，你以为管理企业很容易啊？忙，忙都是借口。那我爸原来还忙呢，他跟他那些老同学、老战友都关系好得很。你就像个植物人。我像植物人？可不是吗？虽然现在这里是你家，可你一点存在感都没有。平时做什么都是安安静静的，也不说话。看个电影，一个姿势能好几个小时都不换一下。有时候不是看到你在眨眼睛，我还以为你没心跳了呢。有那么夸张吗？当然有了。你说咱们也没差多少岁，你怎么跟个老爷爷一样？只要你少给我添点麻烦，我想我能快乐起来。我才没给你添麻烦呢，我能帮你。别的我不能打保票，但是让你快乐这事儿，没问题。来来来，说吧，找我什么事儿啊？少宇快过生日了，我看他平时也挺孤独，没什么朋友，想弄个生日 party， 你们都过来让他高兴一下，我也比较好意思住在人家家嘛。行啊，挺有心啊，连少宇生日都知道了，我都不知道，看一下啊。吃饭吗？谁啊？哎，那什么，我我我我奶奶。你奶奶多大人了，还没断奶呢。你现在喝奶呢？奶茶。事儿呢，就是这么个事儿。人少宇过生日，去不去？你们商量吧。要我说吧，咱别去了吧。咱跟少宇不是一路人，咱们骑自行车，人家开兰博基尼；咱们吃烤串，人家吃鲍鱼；咱干二十年都买不起人家一厕所，咱们就这么过去了，人家以为咱巴结他们。你说你也不争气，本来你是咱班唯一能跟他抗衡的，你就跟你爸闹僵了。我说你怎么老是灭自己人威风，长他人志气啊？你怎么知道我们奋斗二十年就买不起兰博基尼？你怎么知道天子哥靠自己就没法跟他抗衡啊？你知道为什么咱们显得失败吗？嗯，为什么呀？就是因为世界上有谭少宇这种人。哎，你看，这窝囊劲儿又上来了。其实我怎么说你天天的？行了，行了，行了，行了，都别争了啊！我是觉着呢，谭少宇吧，性格一直很孤僻，现在搬一大房子里也没人理，没人找他，挺可怜的。那是你赶上了。这都晚上多少姑娘削尖的脑袋想往里钻？哎呀，行了，既然天乐哥都这么说了，那咱还是就去吧。不过咱仨大光棍去，是不是有点寒碜呀？这要是能带个姑娘过去，是不是就好点儿？哎，咱们仨里边可就你女人缘最好了。对，这面子咱可不能丢，交给你啊。成，那我想想办法。不是，你没事带我来这儿干什么呀？买衣服。给我买衣服？呃呃，对，我看你平时上班挺辛苦的，而你上班不得有点好衣服是吧？哎，到了，就这儿去。哎。来来来，我给你比划比划，看看啊。哎，你别说，这条还真行，喜欢吧？喜欢吧？哎，那个服务员，等会儿，等会儿，等会儿。买之前你得告诉我，你为什么要送我这条裙子？没为什么，我就是想送你条裙子。不可能，你从来都没有对我这么殷勤过。说实话，我不怪你。哼，那个是这样的啊，我有一哥们儿呢，过生日。
，我答应人家呢，说要带一美女去。你说我身边哪有什么美女啊？就想请你帮个忙，参加我这哥们儿的生日派对。这忙我还真帮不了你，这么简单不可能。哎，别别别别别！你看你看你，这这这衣服我买给你，当一礼物，就帮我这一次，就这一次，行不行？我真的帮不了你，你还去找别人吧。这条裙子我也不能收，拿人手短。我走了。哎，不是，那什么。依然，你这这事儿一点商量没有吗？来来来来来，你坐下坐下，你坐下。哎，我我我跟你说那事儿，你考虑怎么样了？你就别磨我了，我真的不能去。再说了，你那些朋友我都不认识，去了怪尴尬的。这事儿我真帮不了你了。这怎么会不认识呢？哎。磊磊，你认识吧？就我自行车店那小伙子艾宝，我跟你说过八百遍了吧？我大学同学，哎，过生日这人你肯定认识，谭少宇。谭少宇，就是你们公司最大那领导。上次我还说你需要的话，我帮你打个电话，帮你关照关照那人。你看啊，多好一机会啊！我带你去，你正好正面的认识下人家，以后在单位呢有什么事儿，这好照应啊，是不是？再者说了，我这都答应人家了，我要带不去一个美女级别的人，我多没面子呀！啊！你真的答应人家了？真真答应了。那行吧，就这一次啊。哎哎哎！对了，这这这衣服啊，我自己做主，就给你买回来了。来来，收下收下收下啊！下不为例，下不为例啊！挺好，挺好，那就走了啊！哎，天乐，嗯，我想了想，我是以什么身份去啊？什么身份？当然是我朋友了。你觉得我拿得出手吗？你看，何止是拿得出手，太拿得出手了！你这就叫燕京四座呀。那这一次你就把我当成你的女朋友吧。啊？这什么女女？在聚会上，让你的朋友认为我是你的女朋友。哎，这这不不合适吧？这，嗯，那行，你要是觉得不合适就算了，我就是一想法。哎，不不不，那个合适合适，想法不错。那那个，我我就是怕你这想法，你自个儿受受受委屈嘛，是吧？我这一直都麻烦你，你好不容易让我帮你一次，那索性就帮到底呗，你不用有心理负担。明白了，恶作剧是吧？哎，想也挺好的。这李爱宝啊，傻，骗骗他，看他什么反应。哎，估计那谁也行。哎呀，这地儿太爽了！哎，买买的什么呀？我我看看，你看坏了，什么玩意看多少钱？像血本啊，你这是？嗯，不是好久没见了。哎，哎，给你们介绍一下啊，这位是依然。哎，你哪儿找的？什么哪儿找的？住我家的。住哪儿？我家。我是天乐的女朋友，你们好。哎，女的，你看，哎，你藏的挺深的，你啊。走走走走走了。哎，怎么样？哥们儿长脸吧？啊！哎，少宇哥
。你好，雷雷。是客的事。哎，谢谢，破费了。没事儿，大富豪。干嘛呀？还留胡子，这么沧桑，挺帅的啊。还流行吗？天乐呢？哎，天乐，哎，这这这这，走走走，参观一下。我朋友比较内向啊。来呀。少爷。哎，少爷，我给你介绍一下啊。这是我女朋友依然，这是我大学同学少宇。哎，忘了跟你说了啊，依然现在在你们公司上班呢，算是你们公司的员工。你看，你看，别老板着个脸呀、啊，事没跟你说，因为依然说了不让我告诉你，说怕有走后门的嫌疑，就没跟你说。我也让你见见我女朋友，她要睡懒觉呢，我去叫她。啊？不是，你你哎，不是哎，不是你，你女朋友不？哎，走啊。啊？怎么了？不舒服啊？没事，刚才鞋有点凉。啊，走走走走。哎，你你你你那个什么有客人，关我什么事？都你客人，有毛病吗你？客人你找来的。哎，这些姐，我靠！哎，你生日呀？我怎么睡过了我？现在呢，乖乖的把它穿上，出去好好的当我女朋友，你听懂了？我凭什么呀我？什么都不凭，你也可以拒绝。咱立马从这搬出去吧，反正自己捅的娄子自己收呗。别呀、啊，多委屈啊！凭什么呀？要不就搬走，搬走。来，我给大家介绍一下，来吧，别不好意思，这些都是我的好朋友，磊磊、爱宝、天乐，还有天乐的女朋友依然，这是我的女朋友，梅拉尼。我说你这下手够快的呀，梅拉尼特别可爱，她家里的酒店业做的特别大，本来可以坐享其成的，当个芭比娃娃什么都不做，但自己就是闲不住，一定要自己创业，特别独立。这是我喜欢她的原因，不像现在有些女孩子，什么都不做，只靠男人。怎么了？今天这么文静，也不说点什么？嗯，大家没东西吃，准备点东西。对对对，能能弄点啊？喝的什么的？那个，我去帮个忙，帮个忙啊！少宇哥可以呀、啊？怎么了？绝对是门当户对、郎才女貌、金童玉女啊！行啊，发展速度够快的呀。你也不慢呢。我是为你好啊，谈恋爱这种事儿你得慎重。像你这种感情比较单纯、大小脑都不太发达的，找个好的还行，找个不好的，有你好受。说谁呢？谁大小脑不发达了？我告诉你，我可是硕士学院毕业，还看不起人。哎，我说的是情商。哎，在这地方，我问你，你情商算高的吗？啊，那是，跟你那温婉的依然妹妹比，我不算高。跟依然比，你还真是差点。人家依然啊，上上下下那都是一把手。用现在时髦的话就是说，上到厅堂，下到厨房，进可御姐，退可萝莉。哎呀，要夸人家当面夸去，人在我这费什么劲儿啊？哎呦，我警告你啊
，我现在也是有男朋友的人了，我做什么我要考虑少宇的感受，什么个意思？想脚踏两条船啊？我我我我骚扰你？哎，我什么时候骚扰你了？我把这话给你搁这儿啊，咱俩呀、啊、没戏。谁跟你有戏呀、啊？上次不要脸，我就没法说了。这次还来这说，有完没完呢？你这是？行行行，不争不争啊！干嘛？少宇，你这女朋友什么时候认识的？最近。在哪儿认识的？就这儿啊。就这儿。嗯。送货上门啊？是啊。说说呗，什么好说的？什么事儿都爱打听。发现了吗？谭少宇跟依然俩人不一般。吃醋了？哎，你放心放心，人俩第一次见面，放心。什么第一次见面呀、啊？我敢跟你打赌，他们肯定不是第一次见面，以前肯定见过。真想多了啊！我们家少女不会给你抢女朋友的，你就好好的在你们家依然妹妹的面前好好表现啊！干嘛呀？来，蕾蕾，哎，我俩拍张照。好好好，看看电视，快点的，快点，一个样，白着皮子。哎，好久没见了，依然，依然，一块儿吧。啊，我不拍了，你们拍吧。一起吧。嗯，那咱俩拍。行。来，三，二，一。吃水果啦！哎，水果。吃水果。来来来来，喝水喝水了。吃橘子。依然，吃水果。哎，喝不喝水啊？喝喝杯水。倒冰的啊？还冰的那么多事儿，你凑合了啊？来。天乐，啊，跟我们说说呗，依然她们漂亮，怎么认识的？呃，哎呦，呃，我我俩认识比较有戏剧性哈。对，我的奶奶跟天乐的奶奶是好朋友，啊，奶奶特别喜欢我，所以就安排我们俩住在一起了。哎，这这我能作证啊，他他俩在一块儿住挺挺挺长时间。<笑>依然跟我认识的一女人特别像，特别特别的像，哦，是吧？但估计性格肯定相差甚远。那个女人又狠又决绝，而且更可怕的是，特别的有心情。哟，听听你这意思是被人伤得不轻啊？啊，还记仇了还？啊，那时候被她坑惨了，被人坑惨了，就就你啊？不能够吧？像你这么高智商还能被人坑惨了？啊，我我觉得只有像我这种智商才有可能被别人坑了呢啊！所以天乐，你庆幸吧，依然不是那种女人。啊啊，对，依然应该不是。不好意思啊，我头有些痛，上去吃个药啊。来，他们先聊。嗯。哎，是少爷哥，那个，你家厕所在哪儿啊？快跑！啊、哦，呃，啊，那那什么，要不我我给你包个橙子？嗯，那我去洗个手。哦。啊，还有洗手间吗？啊，有，楼上有，还有洗手液都有。现在不觉着他们俩有事儿，但能有什么事儿呢？直觉告诉我，肯定不是什么好事儿。你这不没说吗？我，那我觉得吧，依然这个女孩子应该不简单，一般能藏住事儿的人都比较可怕。小心点啊！哎呦，这情商怎么还一下变高了呢？啊！刚才你发现了吗
，谭少宇，看怡然的眼神有感情，非常强烈，绝对不是一般的事儿什么时候回来的？你说什么？我听不太懂。你什么时候回来的？我不明白你在说什么。为什么回来？我想你是认错人了，谭先生。我再说一遍，你为什么回来？我再说一遍，你真的是认错人了。你刚才也说我只是跟他长得像而已。或许只是长得像而已吧，因为尚文芳呢，不会化如此淡雅的妆，不会穿如此优雅的裙子，把女性最美丽、最性感的线条，全都凸显在男人面前。不对了，他也不会用这种味道的洗发水，让男人闻了之后，浮想联翩。你是林天乐最好的朋友，这种行为对于你谭总来说，实在是有点不太礼貌。没错，我是林天乐最好的朋友，所以尚文芳，你给我记住，有什么事找谭少宇来，别去祸害我哥们儿，你听清楚。我想你真的是想多了。带相机了吗？啊啊，带了。机会拍出来看呢。哎，你们俩偷偷摸摸说什么呢？大点声，一一块聊。啊，我们说这橘子还挺好吃的，要不要让他给你来一个？哎，好吃吗？嗯，好，好吃。来来来，来一个。谢谢啊。嗯。我希望我是想多了，我更希望。吃蛋糕了。嗯。别送了，我们走了。嗯啊，交代不周，咱下次见。哎，你们帮我拿一下。哎，你们在前面等我，我我方便一趟啊。这么多事儿，这前面等我事儿的。走了啊。嗯啊，拜拜。走了，最后一个。拜拜拜拜拜拜。听了什么情况啊？掉坑里了？不是，那我怎么没事呢？嗯，要不你们先走吧，我在这等他，反正我们也不顺路。我我我们陪你，我陪你。不懂事儿呢，二人世界。那我们走了啊！哎，啊，拜拜啊，包。嘿，现在就开始顾家了。走了啊，小心点啊！好的，有空来店里玩啊！拜拜。
月安。哎，这哥俩都走了，啊、真不仗义。嘿，来来，把包给我吧。你觉得今天怎么样？咱演的没破绽吧？你是怎么想的？什么怎么想的？现在你的朋友都认为我是你的女朋友，你是怎么想的？咱们俩之间的关系，你是怎么考虑的？不是你你你突然间这么一说，我还不知道怎么回答你了。你是不是晕了？咱们今天这，你知道自己在说什么的吗？你是不是不喜欢我呀？不喜欢呀、啊，呃，像你这样的女孩挺好的，谁会不喜欢呢？你真是这么想的？依然，你你是不是走火入魔了？我开玩笑呢。啊？哎哎。什么情况呀？你今天这出戏演给谁看的呀？哎，行了，别发呆，人都走光了。你喜欢林天乐是吧？谁说我喜欢林天乐了？再说我喜欢谁跟你有什么关系啊？我觉得你和依然有问题啊。跟你这种情商、智商都低到极点的人，我真的懒得解释。哎，你才情商、智商低到极点呢！我不听。了。那个女人又狠又决绝，而且更可怕的是，特别的有心机。因为尚文芳根本就不会化如此淡雅的妆，也不会穿如此优雅的裙子，把女性所有最美丽、最性感的线条全都凸显在男人面前。这是我的女朋友美兰妮，美兰妮特别可爱，这是我喜欢她的原因。上下啊，这是我女朋友依然，这是我大学同学少宇。你是林天乐最好的朋友，这种行为对于你谭总来说，实在是有点不太礼貌少宇，你有什么理由解雇我？这事儿已经定了，我没有必要再向你解释，请你尽快去办离职手续。这件事儿，董事长知道吗？董事会同意吗？你真的愿意让董事会知道吗？啊？这件事儿，除了你我之外，但凡有一个人知道你假借其他公司的账户来转移公司资金的话，我想后果都是一样的，就是走司法程序。真的不想离开公司了，我真的错了，能原谅我吗？啊！有些事情呢，可以弥补；有些事做错了，永远都没有办法弥补。你自己想清楚。哎，少宇，这少宇。
。谭总，预算的报告已经做好了，请您过目。把所有项目的预算再压缩一下，重新做一遍。可是现在已经是最低的预算了，还要重新做吗？我老板，你老板啊。还有，你跟天乐认识多久了？没有多久。你是真的喜欢他吗？我是他的女朋友，我当然喜欢他了。那你确定他真的喜欢你吗？我觉得喜欢可能不足以表达他对我的情感，应该是爱。他爱我，别因爱生恨就好。这个您多虑了，那我先去工作了。上上大学那会儿吧，有有一次，我跟谭少宇，我们俩见义勇为，勇斗小流氓，我都被人开了瓢了。你猜我们班主任和校长见我第一句话说什么？说什么？谭少宇没事吧？第二句，谢天谢地，那孩子脑袋金贵。那肯定是你学习不好，找老师烦，你怪谁呀？有你什么事儿啊？我想知道啊，他有没有那种特丢人、特尴尬，说出来让人抓着小辫子，就是可以恨恨勒索他一把的事儿？你想干嘛呀？哦，我没有啊，我就是想好好的了解我们家少宇，更多方面、更深层的啊，有没有？没有吧？不太可能啊！你想啊。这个，别人在早恋的时候吧，他在读书；别人在读书的时候吧，他在做实验；别人考试作弊的时候吧，他托福都快考满分，对吧？别人待业了，他成了知名企业大老板，这这都是历史大事件。嗯，野史呢，就是不断有各种美美女投怀送抱，那那那不也是必必然的吗？哎，他就没有被女人甩过，不要他。缺点都没有啊！反正我觉着吧，少宇哥是我见过的男人里边最完美的 ，perfect。人有弱点才可爱，绝对完美的人最讨厌。哎，我好像想起来了，上大二的时候，我们班有一班花喜欢谭少宇，追他追了整整一年呢，谭少宇死活就不同意。我我们当时也都不知道为什么，后来毕业以后才听说，他那会儿跟一师姐好着呢。师姐啊，哎，什么师姐啊？漂亮吗？后来呢？我我不知道，我我也没见过，我都是毕业以后听人说的。哎，不过我听说那师姐后来因为这事儿都休学了，休学了啊？闹这么大呢？我怎么不知道这事儿啊？废话，你能知道吗？你小屁孩，那会儿你还没入学呢，你，你才小屁孩。拍的都看了吧？不是我回家翻了六够，那相机里头什么都没有啊！怎么可能呢？真没有！我明明录了呀！会不会是被易然给删了？别别，你别把人说的都都那么黑暗，行吗？我真拍了，你是没看见易然和谭少宇在走廊里偷偷摸摸的那样。那你说他俩能聊什么呢？啊，还？还在一偷偷摸摸的地儿。哦，他们俩也说不定，说不定人家是碰巧碰到一块儿了。不可能，他俩肯定有事儿，说不定就是谭少宇的问题。为什么是谭少宇的问题？我还觉得是依然的问题呢。怎么是依然的问题呢？我反正就觉得依然有问题
，哎，我就不明白了，你你现在怎么就死咬着依然不放的，弄得人家跟那苏联特工似的？我是为你好，他跟我有什么关系啊？为我哪门子好啊？再者说了啊，咱俩现在老见面，这不太合适。怎么了？什么不合适的呀？关系不合适啊！你想啊，你。你怎么着也是我哥们儿的女朋友吧？啊，让别人知道了，我老约我哥们儿女朋友出来，这肯定肯定不合适。哎，先打住！闻着吗？怎么那么酸呢？哪儿来的醋味儿啊？我吃那门醋，我是有依然的人，我。反正我先声明，我只是借住在谭少宇家里，那房子也是暂时卖给他，以后我还要买回来的。反正你是住在一块儿的，朝夕相处，没说考虑考虑、啊。你没事儿吧？你不会真把谭少宇那天说的当真了吧？我就是再没人要，我也不可能找一个一天只会板着脸、沉醉在自己世界里的怪咖做男朋友的。没你说那么夸张，人谭少宇屁股后面小姑娘追的一大堆呢。怎么着？你是近水楼台先得月呀、啊？这么说，你和依然已经得月了呗？别别胡说啊，这可不能胡说，毁了人家女孩的清白。你刚刚那样说，还毁了我的清白呢。哎喂，依然。哎，天乐，你能帮我去接一下依恋吗？我在公司事情太多，走不开。哦，行，行，我知道了。你跟人再坐会儿，我有事儿先走了啊。哎，这干嘛呀？还没说完呢都。我有急事儿，哪天再聊呗。什么急事儿啊？我得去接孩子去呢。哟，你们俩都有孩子了呀？那是，那是依然的妹妹，叫依恋，现在在幼儿园呢。那孩子在幼儿园，你操什么心呀？孩子在老师手上不比在你手上放心呀？我都答应人家了。啊，那那那一块儿一块儿。哎，跟你说件事儿啊。你每天那么晃荡了也不是个事儿啊！您是不是得找份工作呀？我什么都不会、啊，不会可以学呀，那也别这么晃荡着呀。行了，别提，说着就烦。你这属于啊心理阴暗那种，就应该呢多去跟我们参加参加户外活动，多见见阳光。参加完户外活动呢，立马就不一样了。行了，这事儿啊就这么定了，走。你那个依依恋，来来来来，看看，哎呦，这怎么还真不高兴了呀？啊，谁惹你不高兴？你告诉我，谁让你不高兴了？咱就让他不高兴，好不好？有这么教孩子的吗？把人教成流氓了。我问你。你是不是不喜欢他呀？啊，我就看出来了。你说，你怎么让我们依恋不高兴了？啊，人家这么讨厌你，眼珠子都快瞪出来了。我不知道呀，我们不是第一次见面吗？明白了，肯定是因为我长得太漂亮，你嫉妒了，是不是、啊？天乐，哎，你为什么接我迟到了？啊，我我为什么呀？就是因为这个老太婆吗？哎，咱不能叫人家老太婆，这样不好啊！咱叫阿姨。哎，姐姐啊，叫姐姐。老太婆，老太婆，老太婆。哎呦呦呦！你看，你看，你看，怎么还真生气了呀？啊！你你你悄悄告诉我啊，你为什么不喜欢他呀？啊！你就是不喜欢他，咱也不能这么跟他说话呀。这么说话，他该不高兴了，他该伤心了，好不好？就算他长得老了点，哎，谁老谁老了，我比你年轻多了，好不好？你好好看看，咱俩这长相明显差着辈分的了，是吧？还要告诉你啊，永远都别跟孩子置气，跟孩子置气，你这痔疮从这儿吧唧就落到底了，知道吗？还要告诉你，跟孩子置气永远都是女输啊！天了，哎，他是谁呀、啊？你怎么没和依然一起来接我？小朋友，小朋友，小朋友，不许叫我老太婆，要叫我阿姨。哎，对对，阿姨啊，姐姐。
，姐姐啊，知道了吗？你就是老太婆，丑八怪。哎，拜拜拜拜！哎哎，那那个一点啊，啊对对，接着接着接着了啊！那个我我们马上到你那个楼下那咖啡厅，咱碰面啊！啊，好好好好好，挂了挂了挂挂了啊啊！姐姐，老太婆，哎哎哎，行了行了行了行了行了行了行了，好好了好了好了好了，不吵了不吵了，乖啊！那咱咱咱们去找依然去好不好？不是我老婆，你要不知道看的我，还以为我是十八九嘞。对对对，你本来就十八九啊，别拿那照了，那把你照老喽。你根本就没有依然好看吗？明天了，你不许喜欢他。啊？我<笑>。哎呦，你这么小就知道听姐姐吃醋了。<笑>我告诉你，以后吃醋的地方多。哎、来来了。梅小姐，你怎么也在呀？我今天跟天乐在一块儿，就一块儿去接了依恋。嗯，依恋，我今天加班没能准时去接你，不过好在有天乐跟这位姐姐，你是不是应该好好谢谢他们呀？嗯嗯，天乐哥哥，谢谢你接我下幼儿园。嗯，哎，怎么就谢我一人啊？啊？人姐姐跟我一块儿接的，你怎么不谢她呀？对呀、啊，我特地去接的你。我本来和天乐正在忙正事儿，一听你没人接，就赶紧跑过来了。你是不是要谢谢我呀？我要吃冰淇淋。依恋，真要吃啊？那走，我给你买去来。那个，依恋挺可爱的啊。哎，不过我觉得呢，你看小孩真的不能那么宠。他现在年龄还小，以后还要上中学、小学，这种脾气肯定得受人欺负的，是吧？哎，她是你亲妹妹吧？是啊。嗯、啊，那你爸妈生你们年龄差的够远的呀。你爸妈年龄也大了，也带不了他。你说你把他带出来，你还要拼事业，也管不了他，他也挺受罪的呀。啊，当然了，这跟我也没什么关系，我就是关心天乐。天乐平时也有自己的事儿，也不能随叫随到，你说对吧？对，以后我会跟天乐安排妥当时间的。好吃吗？依恋给我买的冰淇淋最好吃了。真会说话。嗯，你是不是个乖孩子啊？我是乖孩子呀，怎么了？嗯，那你以后可不可以别跟那个老太婆一起来接我了？人家不是老太婆，人家有名字，人家叫梅兰妮姐姐。哎，你告诉我，为什么管她叫老太婆呀？嗯，不喜欢。我只喜欢你和依然一起来接我。那我问你啊，那你是不是乖孩子呀？当然是啊。那我觉得啊，今天依恋呢做的不对，不能给人起外号，你不能叫人家老太婆，人喜欢你才跟我一块去接你呢，是不是啊？所以待会儿我觉得你回去了，你得跟梅兰妮姐姐说声谢谢，行不行啊？刚才说了你是好孩子吗？嗯，好吧，那行，现在拉钩，拉钩上吊一百年不许变啊！哟，还盖个章啊！行，好嘞，那咱一边吃一边往回走。行，走，这是乖孩子啊。嗯，不过我要是没记错的话，你应该是谭少宇的女朋友吧？对，那个。我只是出于关心天乐嘛，再说天乐也是少宇的朋友啊，高兴了。我不高兴，为什么？因为你是林天乐的女朋友，我又这样关心天乐，所以你就觉得有点嗯不高兴。我很理解你的担心
，我也希望我们能成为朋友。天乐呢，他人好，又很仗义，以后有什么事情还需要你们多帮忙呢。会的，会的，我相信我们也能成为好朋友。我跟爱宝、蕾蕾他们相处的都很好，不过，不过什么？不过，谭少宇。啊，就我男朋友那天你见过的，他脾气有点怪，可能不太好相处。但是我相信，只要你在他身上多花点心，你们俩一定能相处的很好的。啊，妈妈回来啦！回来啦！嗯，好吃吗？嗯。刚才跟你说什么来着？是不是得谢谢梅兰妮阿姨啊？嗯，谢谢姐姐今年来接我。哎，这就乖。哎，依然，你想吃什么呀？我帮你点。时间也不早了，要不咱们回家吧？我们回家吧，好吗？嗯嗯，回家了。成，回见。来，我给你拿书包啊，咱们把书包背上，走吧。嗯，回家家里，谢谢你。走。刚跟依然聊天，我觉得特别特别多疑点，咱得好好查查。知道了，低调啊，稍安勿躁。依恋呢？嗯，他可能白天玩累了，这会儿睡着了，等他睡醒再吃吧。吃玩挺疯的今天。你跟谭少宇的女朋友熟吗？不熟啊，怎么了？啊，我就是想跟你提个醒儿，别跟人家女朋友走那么近，省着别人说闲话。你就为了跟我说这个？其实那天咱们去谭少宇家，你同意让我做你女朋友，我还以为你是想借这个机会跟我表白呢。可能是我想多了吧。不过没关系，我不介意。你帮了我这么多，回报你是应该的。这事儿算我没考虑周到，呃，下不为例，对不住啊说了啊，哎哎，听这动静，他应该出门了，我我赶赶紧跟上去了啊。行，带上相机，要物证啊，物证。我知道。已经跟到公司门口了，我我又跟进去了。跟进去呀、啊！还有啊，我告诉你，你们大
高中我也查了，也没有依然，依然也没有出过国，那他和少宇就没有同学关系啊？人怎么认识的呀？行，我知道，我先挂了啊。找谭总的吗？我我找谭少宇。啊，好的，帮你找一下。哎，别别别别别，那个，我我我我找他没什么大事儿，嗯，想想给他一惊喜，那个不用惊动他啊。哦，好，那要不您请便。哎哎哎，好嘞。没没有，你你这景儿挺不错的，我取点景儿，以后万一拍什么片子，我来你这儿拍，挺好的。前台说你来了，找我干嘛？我找你吃个饭。走吧，走啊。鬼鬼祟祟。没有，就这儿景儿不错，挺好的。下午有会，吃多了的话犯困。哎，我发现你吧，有时候对自己啊挺狠的。哎，上大学的时候，我记得你一天背八十个英语单词，一坚持就是四年。哦，还有一回，大二查出你什么腿上有那个软骨症是吧？带了一那叫什么来着？密不透风，跟盔甲似的，整个一夏天二十四小时摘都没摘过。所以啊，这很多人都觉得我怪嘛，不好相处，不合群。他说到这儿偏了，我挺感激你，这么多年一直做我朋友，就你受得了。至于爱宝这小子，他背后怎么说我、怎么想我，我全不知道。哎，他吧，就是性格比较直，但是真没把你当外人啊。这么多年了，谁不了解谁？没往心里去。没往心里去。哎，过生日时候为什么不叫我们，还让人家梅兰妮给你组
Yeah, of course, yeah. Melani 不是 我用了一天时间，冒着几次被敌人发现，甚至有可能牺牲的危险，我拍到了这些。你好好看看呀谭少宇开衣染的时候衣染是不是都在动都在工作在生物界里面后来吧我被发现了我知道了你可别自作多情啊<笑> 
。行了，知道知道啊，我换完衣服就过去。好啊，拜拜。我床头柜上的小铁盒呢？什么铁盒呀、啊？小铁盒。什么样的铁盒？放这的铁盒呢？我不知道。你不知道，这房间只有你和我能进来，你不知道。怎么就我能进来了？不能是贼偷的吗？那么宝贝，干嘛不收好呀？这谁都能拿走，凭什么是我拿的？我不知道。明了你，我提醒你，这房子是我的，我只是看你可怜，才让你暂时住在这儿。但自从我的同情心爆发的那一刻开始，你一颗安宁没给过我，所以，请你现在离开，现在。早上收拾屋子的时候，把它放在柜子里了，满意了吧？一大清早，喊什么呀？好心当父母没干费，外面人没有人理你，你活该！这旗这是什么？穿的这叫什么呀？怎么样，特好看吧？为今天准备的。好看什么呀？哎，咱这是环湖公路骑车，您骑这个穿这个不等于作死吗？你说瞎嘚瑟什么？瞎臭美什么呢？怎么了？我就爱嘚瑟臭美，管得着吗你？管的就是你，要想跟我们骑这公路，骑我车。我才不要呢，那么难看，不骑。不骑是吧？不骑，不骑那你回去吧。嘿，你有没有搞错啊？今天是你死乞白赖叫我过来的啊！你既然答应了参与这个活动，你就得遵守活动的规定。我给每个人发件邮件，说好了规章制度，您看了吗？啊，我让几点来？
您爱点来了吗？我让骑什么车您骑了吗？你看看人家，人穿什么装备，你穿什么装备，就不穿人家，你穿上我这儿也行。你说你这样，你说你干嘛来了你？烦不烦呀？跟您骑吧你。啊，行行行，你骑不骑吧？不骑。不骑你回去。回去就回去，我才不愿意跟你玩呢。你看你看你看你看你看，哎，大小姐脾气犯了吗？我就知道你骑不了一圈，骑这车来故意的吧？是不是？故意给我看的吧？你要说你骑不了一圈，你就认怂。有什么呢？老太太扭秧歌呢？<笑>是不是觉得个的话啊？明珠顾问是吧？啊，跟你说啊，有这种车，能不骑就不骑。这种车骑多了，人就变笨了。你看看我现在骑的，哎，骑这车连平衡都没有了。哎，趁着神志还清醒啊，赶紧回去把这车送人吧，祸害别人去。要么就当二手车卖了。哎，等一个。哎，又干嘛呀？拖鞋干嘛呢？不嫌地也脏啊？不脏，还接地气儿。那帮我装着。哎，咱俩聊聊谭兆宇，你和他相处了这么长时间。你觉得他这人怎么样？咱们能不聊他吗？多扫兴啊！我跟你说，谭少宇他就是一怪咖。就是早上我好心好意给他打扫房间，结果只不过就把他一个小盒子稍微挪了一下位置。他倒好，自己没找着，都炸了，跟我嚷嚷，多大点事儿啊！你找不着，好好问我不行呀？服了他了，再也说不了他。他那人吧，就那样，你心里呢不知道藏着什么底线啊、原则什么的，不知道你哪天触动他哪根底线、哪个原则，就给你炸了窝了。习惯啊，习惯就好。还习惯？谁习惯得了他呀？习惯他我都被气死了。行行行，不生气不生气，聊点别的，聊点别的行了吗？哎呀，不过说真的，今天还是我们家出事以来。我真正开心的一天，嗯，空气还挺好的。没错，没蒙你吧？嗯。其实，在这座城市里，像这么安静的地方已经不多了。有的时候，心情不好，就骑着单车，绕着这湖啊转上一圈，真的，心里甭管有什么不开心的事儿，一下就都过去了。是挺开阔的，嗯。心情一下就好起来了。我决定了，我要赶紧去找工作。啊？什么？找工作呀？你有合适的也赶紧通知我。我要尽早自立。哟，什么时候变得上进了？穿高跟鞋，但其实没什么用，也挺累的。现在真把这鞋脱了吧，才知道招招地气儿是什么感觉。找你吧，你肯定不会来找我，什么意思呀？好好交代吧，这一天都干嘛了？把我女朋友拐哪儿去了？哎呦，您这说的是哪个女朋友啊？别装傻，就那一个，就是那个今儿跟你在一起待了一天那女孩。哎，我今天是组织这户外活动，叫她来一起参加，又不是我们俩人，还整个一车队呢。真没事儿，真没事儿。你什么人我知道，我今儿找你来呢。其实就是给我俩当一个和事佬。啊
，今天跟我说了，你们俩是怎么着？吵架了？你看，还是跟你关系很近嘛，什么都告诉你。<笑>是啊，吵架了，这跟我杠上了，也不理我，而且走那架势吧，感觉像是要离家出走。人家是一女孩，真要是离家出走了，出点什么事儿，你是不是得对人负责任啊？啊，我觉得这事儿啊，你还得跟人当事人啊，当面沟通啊。人家肯定是嫌你管事管多了呗，干涉人自由了。你呀、啊，别老拿你那套豪门深宅的规矩要求人家。那毕竟以前那地方是人家自己家啊。行了，这事儿要不这么着，我做个主，把你俩呢约出来，我给你们调解调解，好不好？听你安排吧。啊。对了，你这跟依然怎么样？挺好的。好、哦。我就在想，实在不行，你这把依然也就带出来，咱四个一起吃个饭呗。有女孩在，咱沟通也顺畅一点。否则，咱们两个男人之间，跟他在那儿没有默契的话，谈崩了怎么办？你说把依然也叫来？对啊。那俩俩俩,俩女孩，那那那，调节这种事儿让女女孩来不不合适吧？有什么不合适？他俩之间有什么事儿啊？他俩之间倒没什么事儿，就是……哎呀，你就别就是支支吾吾的，给个痛快话，行不行？方不方便？行，方便。你想叫我就帮你叫他呗。说吧，找本小姐出来什么事儿啊？我就想问问你，你跟少宇吵架都吵到一什么程度啊？也没听你说有多严重啊？怎么少宇跟我说你还要从家里搬出去啊？为了说他是吧？那行，咱俩没话，我先撤了。哎，别别别别别别别！人家少女呢，专门来找我、啊，说你俩吵架了，让我呢给调节调节。本来说的都挺好的，突然间跟我说，说呢，让依然也来，我就有点蒙蒙圈了。你是说一会儿他们俩一块儿来？啊！哎呦，林先生内心够宽的呀，女朋友让别人带过来啊？能不能别有一搭没一搭的说呀？好了，开个玩笑，咱俩都是看戏的。我我不觉得你开玩笑，我觉着人谭少宇没准就是认真的想想把你哄哄回去呢，是吧？我觉得你呢也别跟他闹别扭了，人谭少宇挺优秀的，我觉得你俩就这么幸福的生活下去吧，挺挺好的。看着我？干嘛呀？看着我眼睛。啊，我看看看着呢。我眼睛看到的，就是我想要的幸福。你这干嘛呀？哎呦，来了，直接上桌吧！啊，好，来来，你你你坐这儿，来来坐，来依然，坐这儿坐这儿，坐吧。那个是这样啊，刚才在你们没来之前呢，我们呢简单聊了一下。我认为啊，这男女朋友之间的吵架啊，真不是个事儿，是吧？说开了也就没什么了，道个歉的事儿吗？哪有什么非得怎么怎么着的事儿啊？是吧？嗯。这次说把话说重了，我态度不好，你也别太往心里去。说搬走，我肯定会搬走。你们好好聊，那我先撤了啊，再见。别别别别别别别！哎，你看，这个时候。该聊的还得聊，别动不动的就就耍性子是吧？别赌气，尤其是这个时候。是啊，梅小姐，虽然我在谭总的公司时间不长，但是我能感受到，谭总还是很在乎你的。否则今天不会叫天乐来，再叫我来。既然来都来了，大家还是心平气和的好好谈一谈，把心里什么不愉快啊、委屈啊、埋怨啊都说出来，好好沟通一下嘛。呃，呃。对，是吧，亲爱的？我觉得我特别过分，因为工作太忙，忽略了你，没有好好把你照顾好，是我的问题。还有，你这次离开以后，我心里特别难受，觉得整个人被掏空了。我问我自己为什么，我想，是因为这个家里少了你，所以。那你再给我一次机会，我以后不会让你再失望。
服你们，梅小姐。不不不不不不不生气了是吗？不生气了，咱好好点菜吃饭啊。哎啊对对对，那个点点点动一点，点动一点。好啊，既然你们也和好了，我们的任务就完成了。我妹妹还一个人在家呢，我就先走了。用找司机送你吗？不用了，天乐。我我哎哎哎，那那什么，那我我们先先走了啊！先去吧，先走。哎呀，演那么好给谁看呢？你用这么激动吗？人家两个没好多久，你想插也插不进去啊！天乐不会接受你。不合时宜的真挚过了头呢，你会被人活生生的给抛弃掉。别说我没提醒你啊，相信爱情的人。最后都没什么好下场。他们真幸福，虽然有矛盾、有争吵，但是最终还是原谅彼此了。想起我之前的感情，真是挺羡慕他们的。希望我也能像他们一样幸福。